తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో చోరీలకు పాల్పడ్డ సాహు పోలీసులకు గతంలో బెజువాడ కనకదుర్గ లబ్బిపేట వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో చోరీలకు పాల్పడి జైలుకెళ్లాడు సాహు తర్వాత కూడా అతను చోరీలు చేస్తుండటంతో పోలీసులు నిఘా పెట్టారు సాహుకి తెలియకుండా అతని ఇంటి చుట్టూ సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చి నిఘా పెట్టారు పోలీసులు సాహు కదలికలు అతను చోరీలు చేసినప్పుడు ఆయా ఆలయాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైన ఫుటేజ్ ఆధారంగా అరెస్ట్ చేశారు దేవాలయాలే టార్గెట్ గా చోరీలకు పాల్పడుతున్న సాహు శ్రీకాకుళం అరసవిల్లి సూర్య దేవాలయాల్లో చోరీలకు పాల్పడ్డాడు సాహు నుంచి రెండు లక్షల నాలుగు పేల రూపాయల విలువైన పదిహేడు కేజీల వెండి ఆభరణాలు ముప్పై గ్రాముల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు తిరుమలలో పదిహేను రోజుల క్రితం కిడ్నాప్ అయిన చిన్నారిని భద్రంగా తల్లిదండ్రుల ఒడికి పోలీసులు శ్రీవారి సన్నిధిలో చిన్నారి కిడ్నాప్ ను సవాల్గా తీసుకున్న అధికారులు క్షణం తీరికలేకుండా నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు తొలుత నిందితులకు సంబంధించి సరైన వీడియో ఫుటేజ్ కూడా దొరక్కపోయినా దర్యాప్తులో భాగంగా పలుచోట్ల నిందితుల కదలికల్ని గుర్తించడంతో పాటు వారిని స్పష్టంగా గుర్తుపట్టగలిగే ఫుటేజ్ ను సేకరించగలిగారు అధికారులు దీంతో చిత్తూరు జిల్లాతో పాటు తమిళనాడు కర్ణాటకలోని రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టాండ్లలో కిడ్నాపర్ల ఫోటోలను అంటించారు అలాగే సోషల్ మీడియా వారి ఫోటోలు విస్తృతంగా తిరుగుతుండటంతో ఇక తప్పించుకోలేమనే నిర్ధారణకు వచ్చేశారు నిందితులు తమిళనాడు నామక్కల్ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయారు పిల్లలు లేకపోవటం వల్లే చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్లామని అంటున్నారు నిందితులు అయితే పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తుండటం సోషల్ మీడియాలోనూ తమ ఫోటోలు సర్క్యులేట్ అవుతుండటంతో దొరికిపోవటం ఖాయమనే నిర్ధారణకు వచ్చారు కిడ్నాపర్లు దీంతో తమిళనాడులోని నమ్మక్కల్ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయారు వీళ్ళ ఎందుకు మోటివ్ అన్నదంటే ఇప్పుడు దాకా పోలీస్ ఎగ్జామినేషన్లో తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయి బెంగళూరులో కాపురం పెట్టారు అది ఈమెడికి అప్పటికే ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది ఇద్దరు చిన్న ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు అయిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి బెంగళూరులో ఉన్నారు వీళ్ళ మీద ఒక మిస్సింగ్ కేసు కూడా బెలికుర్చి పోలీస్ స్టేషన్లో తమిళనాడులో రిజిస్టర్ అయి ఉంది వాళ్ళు పిలిపించటం వాళ్ళ ప్రెషర్ ఉంది వీళ్ళ ఊర్లో కూడా ప్రెషర్ ఉంది వీళ్ళేం చేశారంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు ఆమెకి ఆపరేషన్ అయింది కాబట్టి సో మనకి పిల్లలు పుట్టట్లేదు కాబట్టి మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని అంటే మనకి పిల్లలు పుట్టినట్టు మనం నాటకం ఆడాలని ఒక అబ్బాయి కావాలి అనే ఉద్దేశంతో దే ఆర్ చూజింగ్ దిస్ ప్లేస్ అందుకని కమిట్ చేశారు ఈ ఎఫెన్స్ ఆ బాబుని తీసుకొని వెళ్ళి మాకు ఎబ్బాయి పుట్టాడు నా యాక్సెప్ట్ చేయండి అంటే పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో మళ్ళీ పంచాయతీ చేసి మీ ఇద్దరు ఇప్పుడు ఇంకా పిల్లలు కూడా పుట్టారు కలిసి ఉన్నారు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని కేసు కూడా డ్రాప్ చేయడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు దాని మీద యాక్సెప్ట్ చేశారు చేసినాక వాళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళ నడవడిక అంటే ఈ బాబుకి షీఈ్ నాట్ గివింగ్ మిల్క్ వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు మన సీసా పాలు పడుతుంది ఎందుకు నువ్వు సీసా పాలు పడుతున్నావు నువ్వు కానీ అడిగితే ఏదో చెప్పే కారణం బట్ వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది డౌట్ వచ్చి దారు అందరూ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు మెయిన్ వైల్ ఈ దిస్ సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ మనం చేసిన పబ్లిసిటీ అవన్నీ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళకి ఆ విలేజ్ ఎల్డర్స్కి తెలిసిపోయింది ఇదేదో పోలీస్ కేసు ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళని ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్ఫామ్ చేయటం వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది దట్స్ హౌ వాళ్ళే లొంగిపోయారు ఆ భయం వలన ఆ వాట్సాప్ వీడియో చూసి ఆ విలేజ్ సర్పంచ్ వాళ్ళంతా కూడా ఇది మీరు ఎందుకు చేశారు ఇట్లాగా అని క్వశ్చన్ చేసి ఇది ప్రెషర్ పెట్టారు వాళ్ళ మీద ఇది పోలీస్ కేసు మీరు ఎందుకు చేశారు అని చెప్పేస్తే వాళ్ళు వచ్చి భయపడి లొంగిపోయారు సిన్స్ ఎక్సెసివ్ గా మనకి ఈ అడ్వర్టైజ్ అంటే మన పబ్లిసిటీ ఇచ్చడం వల్ల వెంటనే మనకి సమాధానం వచ్చింది మనం వాళ్ళని తీసుకొచ్చాం సో వాళ్ళతో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒరిజినలీ ద అక్యూజ్ మెయిన్ అక్యూజ్ వచ్చి అశోక్ అని అతను ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ పనిచేసేవాడు బెంగళూరులో అతనికి అతనికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కానీ ఆ ఊర్లో అతని నామకల్లో కూలి పని చేసినప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయితో పరిచయం అయింది ఆమె ఆల్రెడీ పెళ్లి అయ్యి భర్తని వదిలేసి వచ్చింది ఆమెతో పరిచయం అయ్యి వాళ్ళిద్దరు ఒకటే ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఎప్పుడు తిరుమల వచ్చేవాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా పిల్లలు లేదు అని చెప్పి తీసుకున్నామంటున్నారు కానీ ఇది ఇంకా అంటే ప్రెసెంట్ టీమ్ 
తిరుమల పోలీస్ అండ్ అదర్ టీమ్ ఇది ఇంకా వెరిఫై చేసి వాళ్ళు నిజంగా దేనికోసం తీసుకుని పోయారనేది చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ పబ్లిసిటీ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎస్పెషలీ ట్రెమెండస్ కోఆపరేషన్ బై తమిళనాడు పోలీస్ అండ్ కర్ణాటక పోలీస్ ప్రేమ పేరుతో ఓ యువతిని లొంగ తీసుకుని పెళ్లి పేరు ఎత్తడంతో మొహం చాటేసిన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలుకు చెందిన కృష్ణకు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది అది కాస్త ప్రేమగా మారింది ఒకరోజు అమ్మాయి బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకున్న ప్రబుద్ధుడు బస్సులోనే యువతిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు అనంతరం ఆమె పెళ్లి పేరు ఎత్తడంతో యువతితో ఏకాంతంగా గడిపిన వీడియోలను ఆమె తండ్రికి పంపుతానని బెదిరించాడు ఇంటర్నెట్ లో పెట్టి పరుగు తీస్తానంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు దీంతో దిక్కు తోచని స్థితిలో ఆ యువతి ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది జీఎస్టీ నుంచి రైతులకు కాస్త ఓరట లభించింది అన్నదాతకు సంబంధించిన రెండు అంశాలపై పన్ను రేటును తగ్గించింది జీఎస్టీ కౌన్సిల్ గతంలో పన్నెండు శాతం పరిధిలో ఉన్న ఎరువులను ఐదు శాతం పరిధిలోకి ఇరవై ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న ట్రాక్టర్ల విడి భాగాలను పద్దెనిమిది శాతంలోకి చేరుస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచడంతో పాటు రైతుకు మేలు చేసే దిశగా ఈ రెండింటిపై పన్ను తగ్గించినట్టు జైట్లీ తెలిపారు ఎరువులపై జీఎస్టీ పన్ను పోటును తగ్గిస్తూ రైతులకు తీపి కబురు అందించింది కేంద్రం రైతు ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఎరువులపై ఉన్న పన్నెండు శాతం జీఎస్టీని ఐదు శాతానికి తగ్గించారు ప్రస్తుతం ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఎరువులపై సున్నా నుండి ఆరు శాతం పన్ను ఉంది అయితే మొదట ఎరువులపై పన్నెండు శాతం పన్ను విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీంతో ఏపీ హర్యానా పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో యూరియా డిఏపీ యాభై కిలోల సంచుల ధర ముప్పై నుంచి నూట రూపాయల వరకు పెరుగుతాయని ఆందోళన వ్యక్తమైంది ఎరువులపై జీఎస్టీని తగ్గించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చాలా విజ్ఞప్తులు అందాయి దీంతో ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ ఈ అంశాన్ని జీఎస్టీ మండలి దృష్టికి తీసుకెళ్లింది దీంతో ఎరువులను పన్నెండు శాతం శాబు నుంచి ఐదు శాతానికి మార్చారు జీఎస్టీ మండలి నిర్ణయంతో ఎరువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని కేంద్ర ఎరువులు రసాయనాల మంత్రి అనంత్ కుమార్ వెల్లడించారు యూరియా డిఏపీ ఎంఓపి మిశ్రమ ఎరువుల ధరలు తగ్గడం ద్వారా రైతులపై దాదాపు పన్నెండు కోట్ల భారం తగ్గుతుందన్నారు అటు ఇరవై ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న ట్రాక్టర్ల విడి భాగాలను పద్దెనిమిది శాతంలోకి చేరుస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది జీఎస్టీ మండలి జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సభ్యుల విందు భేటీకి ప్రధాని మోడీ హాజరై సభ్యులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు రెండు పేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తొలిసారి సమావేశమైంది అప్పటి నుంచి పద్దెనిమిది సార్లు ఈ మండలి సమావేశమైంది విస్తృతమైన అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చించి ఐదు పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిది శాతం పన్ను పరిధిని నిర్ణయించింది జీఎస్టీ అమలుతో ఆంధ్ర ఒడిషా సరిహద్దులో గల పురుషోత్తమపురం ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ మూతపడింది ఏకీకృత పన్ను విధానంలో భాగంగా గత అర్ధరాత్రి నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ పన్ను విధానాన్ని అమలు చేయడంతో పాటు దేశంలో ఉన్న చెక్ పోస్టులన్నీ మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీంతో ప్రస్తుతానికి అక్కడ పనిచేసే విభాగాల్లో ముఖ్యమైన వాణిజ్య పనుల విభాగాన్ని రద్దు చేస్తూ ఆయా అధికారులను సిబ్బందిని కమిషనర్ కార్యాలయంలో రిపోర్ట్ చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనుబాబు అందిస్తారు ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దుల్లో ముప్పై ఏళ్లుగా సేవలు అందించిన పురుషోత్తపురం ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్టు గత అర్ధరాత్రితో మూతపడింది ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందో జీఎస్టీ పన్ను విధానం వల్ల ఈ చెక్ పోస్టుల అవసరం మరి ఇంక లేదని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జీవాన్ని విడుదల చేసిన ఈ జీవో మేరకు ఇక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని అంతా కూడా వివిధ ప్రాంతాలకి వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల వారు వివిధ ప్రాంతాలకు తరలించడం జరిగింది ఈ పురుషోత్తం చెక్ పోస్టుకు సంబంధించి ఎంతమంది ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడికి ప్రభుత్వం బదిలీ చేయడం జరిగింది ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ లో మా కమర్షియల్ ట్యాక్స్ తరఫున ముప్పై ఆరు మంది పనిచేస్తున్నారు అందులో వాళ్ళని కమీ సిటీఓ గారి కమిషనర్ కు రిపోర్ట్ చేయమన్నారు అలాగే విజయనగరం డిప్యూటీ కమిషనర్ వైజాగ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రిపోర్ట్ చేయమన్నారు వాళ్ళందరినీ రేపు వాళ్ళందరూ కూడా రేపు రిపోర్ట్ చేస్తారు అక్కడ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయా ఖాళీలను బట్టి వాళ్ళు పోస్టింగ్స్ ఇస్తారు ఇంటిగ్రేటెడ్ పోస్ట్ చెక్ పోస్ట్ ద్వారా మన ప్రభుత్వానికి ఏటా ఎంత ఆదాయం వచ్చేది ఈ ఆదాయం భవిష్యత్తులో కూడా వచ్చే గవర్నమెంట్కి వచ్చే అవకాశం నాలుగు నుంచి ఐదు కోట్ల సంవత్సరానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది నలభై యాభై లక్షల నెలకు వస్తుంది డెఫినెట్గా మనకు ఈ ఆదాయము జిఎస్టీలో కూడా వస్తుంది మొబైల్ టీమ్స్ పెడతారు గవర్నమెంట్ మొబైల్ టీమ్స్ పెట్టి చెకింగ్ చేస్తారు దాని ద్వారా అరికడతారు ఏదన్నా 
రోజుకి ఎన్ని వాహనాలు ఈ చెక్ పోస్ట్ ద్వారా రాష్ట్రంలో ప్రవేశించడం కానీ రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళడం కూడా జరిగాయి తనిఖీలు ఏ విధంగా జరిగాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే రోజుకు ఈ చెక్ పోస్ట్ కూడా సుమారుగా మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందలు ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ వెహికల్స్ వెళ్తుండేవి వాటికి సమగ్రంగా తనిఖీ చేసేవారు డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సరిగా ఉంటే గేట్ పాస్ ఇచ్చి పంపడం జరుగుతుండేది జనరల్గా మా అంతా అప్డేట్ అయ్యి డాక్యుమెంట్స్ సరిగానే ఉండేవి ఈ నాలుగు కోట్లు ఐదు కోట్ల రెవెన్యూ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ గత మార్చి వరకు నాలుగు కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షలు రెవెన్యూ వచ్చినాయి ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్లో తేడాలు ఉండి ఏదైనా తప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే కలెక్ట్ చేసిన రెవెన్యూ ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఒకసారిగా ఇక్కడ నుంచి తరలి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అయితే ఒక కుటుంబ వాతావరణంలో గత ముప్పై ఏళ్ళుగా కూడా ఇక్కడ సిబ్బంది లోకల్గా ఉండే వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేస్తాం ఒక్కసారిగా వెళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే కొంత ఇబ్బంది కలుగుతున్నప్పుడు కాబట్టి ఉద్యోగ బాధ్యత దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నిబంధనలకు అనుసరించి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి కాబట్టి తప్పనిసరిలో పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నామని చెప్తున్నారు చెప్పండి మీకు లోకల్ ఎలాంటి అనుభవం ఉంది ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతుంది ఖాళీ చేయడం అనేది ఏం కాదండి గవర్నమెంట్ తాలూకా ఆదేశాలు జిఎస్టీ అతి పెద్ద సంస్కరణ భారతదేశంలో ఇది జిఎస్టీ అనేది ప్రపంచం మొత్తం నూట ముప్పై రెండు దేశాలు అమల్లో ఉంది ఇది మన భారత ప్రభుత్వం రేపు ఈ నైట్ మిడ్ నైట్ నుంచి ఒక వస్తున్నటువంటి ఒక మంచి సంస్కరణ కాబట్టి దాన్ని అందరూ కూడా ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం దీనివల్ల అందరు కూడా ట్యాక్సెస్ అనేవి తగ్గుతాయని అని చెప్పేసి అని చెప్పి ఉంది కాబట్టి అందరు కూడా బాగానే ఉంటుంది రేట్లు తగ్గుతాయి కొన్ని విషయాల్లో అదంతా చూడాలి మరి తర్వాత అంటే కొన్ని లోటుబాట్లు ఉన్నప్పటికి కూడా అది కొద్ది కాలంలో దీని యొక్క వివిధ విషయం తెలుస్తుంది అందువల్ల ప్రాబ్లం అయితే మాత్రం ఏమి ఉండదు అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కిల్లీ షాపులు కానీ కిరాణా షాపులు కానీ లేదంటే కాఫీ టీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ పరోక్షంగా ఆధారపడుతున్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాళ్ళతో ఇబ్బందికరమైన వాతావరణమే కానీ తప్పదు ఇది గవర్నమెంట్ తాలూకా ఆర్టీస్ కాబట్టి మనకి జిఎస్టీ రిజైమ్లో చెక్ పోస్ట్ అనే ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి చెక్ పోస్ట్లు ఎత్తమని గవర్నమెంట్ ఆర్టీస్ కాబట్టి వాటిని మనం చేయాల్సింది అమలు చేయాల్సింది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము ఈరోజు గత అర్ధరాత్రి నుంచి దీన్ని క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాము అయితే అదే సమయంలో ఇక్కడ ముప్పై సంవత్సరాలుగా పనిచేసిన ఈ ప్రాంతం నుంచి ఒక్కసారిగా వెళ్ళిపోవాలంటే కొంత బాధ అనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కాబట్టి తప్పనిసరి పద్ధతిలో మీరు వేరే దగ్గర బదిలీ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈరోజు కమిషనర్ కార్యాలయానికి మేము అంతా కూడా రిపోర్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పి సిబ్బంది చెప్పడం జరుగుతుంది న్యూస్ అర్ధరాత్రి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చింది అయితే జీఎస్టీకి సంబంధించి తమకెలాంటి ఉత్తర్వులు అందలేదని ప్రస్తుతానికి మాత్రం పాత ధరలతోనే విక్రయాలు జరుపుతున్నట్టు చెబుతున్నారు వస్త్ర వ్యాపారస్తులు మరోవైపు కొత్త ట్యాక్స్ విధానం మొత్తం గందరగోళంగా ఉందని ప్రభుత్వం దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని వ్యాపారులు కోరుతున్నారు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీపై చిత్తూరు వ్యాపారులంతా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనిపై పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి దామోదర్ అందిస్తారు ఇండియాలో అన్నిటికీ అర్ధరాత్రి అచ్చొచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది తాజాగా మరోసారి డిమాండేషన్ తర్వాత ప్రభుత్వం జిఎస్టీని కూడా మరోసారి అర్ధరాత్రి ప్రవేశపెట్టడంతో ఈరోజు ఈరోజు నుంచి జిఎస్టీ అమల్లోకి వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద జిఎస్టీ అమలు ఒక అయోమయంగానే ఉందని చెప్పవచ్చు పూర్తి స్థాయిలో వ్యాపారస్తులకు జిఎస్టీ అమలు గురించి అవగాహన జనవరి నుంచి కల్పిస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో అధికారిక ఉత్తర్వులు అందలేదని తెలుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో మనతో మాట్లాడడానికి తిరుపతిలోనే వాణిజ్య ప్రముఖులు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం జిఎస్టీ రాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి అమలైన పరిస్థితి ఉంది మీకు ప్రభుత్వం నుంచి అధికారికంగా ఎలాంటి ఆదేశాలు అమలయ్యాయి మీరు ఈ రోజు నుంచి ట్యాక్స్లు అమలు చేస్తున్నారు మా ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు గుజరాత్కి ఫోన్ చేయగా గుజరాత్ వారు ఇంకొక ఐదు రోజులు వేచి ఉండమన్నారు గుజరాత్ నందు అందరూ కూడా ఆర్థిక మంత్రి గారిని కేంద్ర మన ప్రధానమంత్రిని కలిసి ఏదో ఒకటి తేల్చుకొని వస్తామనే విధంగా మాకు చెబుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ సంస్థలు బంద్ చేసి బిల్లులు కూడా వేయకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలు వద్దనుకొని వారు నాలుగు రోజులు వెయిట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది అయినప్పటికీ మేము రీటైల్ ట్రేడ్లో ఉన్నాం కాబట్టి అయోమయ పరిస్థితులు ఉన్నాం ట్యాక్స్ వేయాలనా వద్దంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఐదు పర్సెంట్ సపరేట్గా ట్యాక్స్ వేసి కస్టమర్ దగ్గర వసూలు చేయవలసిందిగా చెబుతున్నారు కాబట్టి మా వసర వ్యాపారులు అందరూ కూడా అయోమయం పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం అంటే మిగతా వ్యాపారులు అంటే సూపర్ బజార్లు నిర్వహించే వారికి చాలా మంచి అవకాశం
మామూలోడు నలిగిపోకుండా బ్రాండ్ వాళ్ళు ఎదగతే దేశానికి ఒక ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు బ్రాండ్ పైన పెట్టినట్టుంది అలాగే మా బట్టలకు కూడా వెయ్యి రూపాయల లోపల ఉన్నవారికి ఐదు పర్సెంట్ అని బ్రాండ్ బాగా ఉన్న వాళ్ళకి పన్నెండు పర్సెంట్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రపంచ భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా బ్రాండ్ అనేది కాకుండా సామాన్యులకు కూడా అన్ని రకాలు కొనేటట్టు వీలుగా చేసినట్టు కేంద్ర ప్రధానం చెప్తుంది మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు జిఎస్టీ అమల్లో చేనేత చేనేతగా తయారు చేసిన సిల్క్లు వస్త్రాలకు కూడా ట్యాక్స్ గతంలో ఏ రోజు ట్యాక్స్ లేని చేనేత వస్త్రాలకి ఈరోజు ట్యాక్స్ ఉంది దీనివల్ల ఏమన్నా అదనంగా వీరికి తయారు చేసేవారికి ఏదైనా లభించే అవకాశం ఉంది ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది తయారు చేసే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నూలు సప్లై నూలు రెడీ చేస్తారు నూలు రెడీ చేసినప్పటి నుంచే ఖచ్చితంగా జీఎస్టీ పడుతుంది వాడు అక్కడి నుంచి అప్లోడ్ చేసుకుంటేనే మళ్ళీ అప్లోడ్ అవుతుంది లేదంటే అప్లోడ్ కాదు అలాంటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం కదా ఎక్కడ ఎవరికి వెసులుబాటు అవుతుంది కదా దీంట్లో లేదు ఎందుకంటే కనుక పూర్తిగా జీరోలో ఉంది జీరోలో ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు మొత్తము ట్యాక్సేషన్లోకి తీసుకొచ్చినారు కాబట్టి వాడు బిల్లు జనరేట్ చేస్తేనే మాకు ఇన్పుట్ వస్తుంది లేదంటే రాదు కాబట్టి అక్కడి నుంచి జనరేట్ అవ్వాల్సింది ఎవరికి అక్కడి నుంచి ఏమేమో లబ్ధి అనేది కనుక ఎవరికి లేదు ఈరోజు మీరు బిల్స్ ఎలా వేయబోతున్నారు బిల్స్ అంటే మాకు అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంది ఎందుకంటే కనుక ఖచ్చితంగా మాకు పైన నుంచి ఆర్డర్స్ ఇంత రాలేదు వేయాలన్నా వద్దా అని చెప్పేసి మేము ఇచ్చేస్తున్నాం కాకపోతే మేము బిల్స్ అయితే వేస్తున్నాం జిఎస్టీ యాడ్ చేయాలన్నా చేయలేమా అంటే కనుక ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా మాకు కరెక్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ కరెక్ట్ అయిన ఇది లేదు అందుకని ఈరోజు ఏం చేస్తున్నామంటే కనుక ఖచ్చితంగా బిల్లులు వేస్తాం ఖచ్చితంగా బిల్లు లేకుండా ఏది వ్యాపారం చేయము మేము జిఎస్టీ యాడ్ చేసేదానికి ఏం చేయాలనేది మేము ఇంకా మళ్ళీ డిస్కషన్ చేసుకొని మా స్టేట్ ఉండే లీడర్లతో మాట్లాడుకొని దాని తర్వాత మేము ఎట్లా ప్రొసీడ్ కావాలంటే అట్లా ప్రొసీడ్ అవుదామని ఉన్నాం రెండోది వచ్చేసింది ఈరోజు మాకు ఎక్కువ ప్రాబ్లంగా ఉండేది ఏంద్ర అంటే ఈరోజు జిఎస్టీ వల్ల ఈరోజు టీవీలు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసింది ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి వచ్చేసిన ఆల్రెడీ ట్యాక్స్లో ఉన్నాయి ఆ ట్యాక్స్లో ఉండేది ఉండే స్టాక్ ఏమైనా అంటే కనుక వాళ్ళకు ఆ ట్యాక్స్లో ఉండేదాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు పాత రేట్లో అంటే పాత ఎంత ఉందో దాని ప్రకారం వాళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు మాకు అట్లా కాదు ఉండే స్టాక్ వచ్చేసిన ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే జీరోలో ఉన్నదాన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అదనంగా మేము ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేయాల్సి వస్తాం అది మేము పూర్తిగా దాన్ని రద్దు చేయమనేది మేము కోరుతున్నాం అది కూడా రద్దు చేయడం లేదు దానివల్ల మాకేమవుతుందంటే కనుక ఇప్పుడు వచ్చే స్టాక్కి ఇన్పుట్ వస్తుంది ఉండే స్టాక్కి దానికి వేరువేషన్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మాకు ఉండే సరుకు అమ్ముకోవడం కూడా చాలా కష్టం ఏమంటారు రెండు నెలల లోపల కంప్లీట్ చేసుకోండి మూడు నెలల లోపల కంప్లీట్ చేసుకోండి ఇది బొరుగులు చెనుగులు కాదు ఎందుకంటే కనుక అప్పటికప్పుడు కంప్లీట్ చేసేదానికి రెండు నెల వచ్చి వచ్చిన సరుకు ఉంటుంది నాలుగు నెలలు వచ్చిన సరుకు ఉంటుంది ఆరు నెలలు వచ్చిన సరుకు ఉంటుంది అంతా మేము పోయిన సంవత్సరంలో కూడా కొంది అన్మూమెంట్ లేని ఐటమ్ ఉంటుంది దాన్ని అంతా అమ్ముకోవాలంటే చాలా కష్టం దాన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలంటే కనుక చాలా బాధ అవుతుంది ఇవన్నీ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది దానన్నా మాకు ఎగ్జామ్షన్ పెడితే కనుక మేము మేము వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారము ఎంత స్టాక్ ఉందో అప్లోడ్ చేసేదానికి మేము రెడీ చేసిస్తాం మేమేం అడుగుతున్నాము ఉండే స్టాక్ కన్నా తగ్గించమంటున్నాం ఉండే స్టాక్కి జీరోలో ఉండేదాన్ని మాకు ట్యాక్స్ ఎందుకు వేస్తారు జీరోలో కదా ఉంది జీరోలో ఉన్నది జీరోలో వదిలేసేయండి ఇన్ని రోజులు టైం పెట్టండి అన్ని రోజులు ఎంత పోతుందో అని తెచ్చేస్తాం లేదు స్టాక్ ఇస్తాం కదా వచ్చిన స్టాక్ ఆల్రెడీ మీరు చెప్పిన ప్రకారం పక్కాగా వచ్చినప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది ముందే పాస్ స్టాక్ దాని ప్రకారం మేము సపరేట్ బిల్ బుక్ పెట్టి మేము మెయింటైన్ చేస్తాం దాని వరకు ఎగ్జామ్షన్ కావాలనేది మా కోరిక మొత్తం మీద జిఎస్టీ అమలు ఒక అయోమయంగా ఉంది పరిస్థితి ముఖ్యంగా పాత స్టాక్కు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు మిగతా వస్తువులకు అయితే ఏకంగా పాత రేట్లకే అమ్ముకొని అమ్ముకోమని ఆ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది కానీ వస్త్ర వ్యా వస్త్ర వ్యాపారాల దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకు పరిస్థితి తారుమారైంది ఇక్కడ గతం ఇప్పటి వరకు జీరో పర్సెంట్తో వస్త్రాలను అమ్మేవారు కానీ ఒకసారి ఏకంగా ఇప్పుడు ఉన్న స్టాక్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్తో అమ్మాలంటూ ప్రభుత్వం వీరికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం ఇబ్బందిగా ఉందని గతంలో మా దగ్గర ఇప్పటి వరకు ఉన్న స్టాక్కు జీరో పర్సెంట్ అమ్మకోవడానికి అదేవిధంగా వచ్చే స్టాక్ మాత్రం ఐదు పర్సెంట్తో అమ్మడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని వీరు కోరుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది మరోవైపు పూర్తి స్థాయిలో జిఎస్టీ అమలు గురించి వీరికి అవగాహన కలగడానికి మరో రెండు మూడు నెలలు పట్టే అవకాశం ఉందని చెప్పవచ్చు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ చెంచాయితో దామోదర్ ఎన్టీవీ తిరుపతి మహారాష్టలోని ఔరంగాబాద్ లో ఇద్దరు టీచర్లపై దాడి చేశారు శివసేన కార్యకర్తలు టీచర్లిద్దరు తమను వేధిస్తున్నారని విద్యార్థులు పేరెంట్స్ కు చెప్పారు దీంతో శివసేన కార్యకర్తలు తల్లిదండ్రులతో కలిసి వె
ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ బ్యాడ్మింటన్ టైటిల్ ను కైవసం చేసుకున్న కిడాంబి శ్రీకాంత్ ను అభినందించారు కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి విజయ్ గోయల్ ఢిల్లీలో శ్రీకాంత్ కోచ్ పుల్లల గోపీచంద్ ను సన్మానించిన విజయ్ గోయల్ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ టైటిల్ ను శ్రీకాంత్ కైవసం చేసుకోవటం గర్వంగా ఉందన్నారు శ్రీకాంత్ మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు విజయ్ గోయల్